നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളായി ഒരു പോർട്രേറ്റ് ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നത് എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ് വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്കും വരയ്ക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒരു ചിത്രം തങ്ങളുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശസ്തരുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായി നിൽക്കുന്നു അതിനൊരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ചിത്രം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ രീതികൾ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അതിനായാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ സ്കെച്ച് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിന് പിന്നീട് എങ്ങനെ പെൻസിലിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല ചിത്രമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടും കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് സ്കെച്ച് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പോർട്രേറ്റ് ചിത്രം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് ഇതിൽ എത്രത്തോളം വലിപ്പത്തിൽ വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ആക്യുറേറ്റായി വരയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പകരം കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലെ അളവുകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ വരയുടെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് ചിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ തലയുടെ ഈ മുകൾ ഭാഗം വരിക ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ ഭാഗത്ത് ആ താടിയുടെ ഭാഗം വരിക ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സൈസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൈസ് ഞാനിങ്ങനെ വളരെ ലോലമായി മാർക്ക് ചെയ്തു അതെനിക്ക് മാത്രം കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എച്ച് ബി പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പെൻസിലിൻ്റെ പെൻസിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല പിടിക്കുന്നത് അല്പം സ്വതന്ത്രമാക്കിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ അളവുകൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ തലമുടിയുടെ ഏകദേശം ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റായി ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തു അതുപോലെ ആ നെറ്റിയുടെ മൊത്തം ലെങ്ത്ത് ഇത്രയും വരുമെന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൊടുത്തു നമുക്ക് പിന്നീട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് മായച്ച് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിൽ പേപ്പറിൽ അധികം പ്രഷർ ഇല്ലാതെ വേണം വരയ്ക്കേണ്ടത് നെറ്റിയുടെ ഭാഗം അതുപോലെ നെറ്റിയുടെ ഈ പുരികം പുരികത്തിനൊരു വളവുണ്ട് ആ വളവ് ഒരു ഇത് അല്പം തെറ്റിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഉദ്ദേശം ഇത്രയും വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം നെറ്റിയുടെ ഭാഗം ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി മാർക്ക് ചെയ്തു ആ നെറ്റിയുടെ ആ തലമുടിയുടെ ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം ഇത്രയും ദൂരം ഈ ദൂരം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അളവുകളാണ് ഇതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമായി നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ ഘടകമായി വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഇത്രയും പുരികം വരും എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഇനി പുരികത്തിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നിന്നും ഇത്രയും ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദൂരവും കൂടി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പെൻസിൽ അല്പം ചരിച്ച് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പെൻസിലിൻ്റെ ഫ്ലോ ലഭിക്കുവാനായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മുൻപ് പ്രതിപാദിച്ച വീഡിയോകളിൽ കാണുക ആ വീഡിയോകളിൽ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തതായി ആ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കൺപോള അപ്പോൾ ആ കൺപോളയ്ക്കുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഏകദേശം ഇത്രയും സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മളെ ചിത്രത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുക ചിത്രത്തിലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അല്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഇത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ
മൂക്കിൽ നിന്നും ഒരു ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ മൂക്കിന്റെ തുമ്പിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഇപ്പൊ ചുണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചുണ്ടിന്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഭാഗം വ്യക്തമായി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി രൂപപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് ആ മുഖ മുഖത്ത് മറ്റു ചില രൂപങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒരു ഷെയ്പ്പ് അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്പം കോംപ്ലിക്കേഷനായി തോന്നാമെങ്കിൽ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന അത്ഭുത ഈ ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇത് മൂക്കിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ദൂരം മൂക്കിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഈ ഒരു അകലം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആ പല്ലിന്റെ ഭാഗം അത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇനി നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആ കവളിന്റെ ആ വളവ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ വളവിൽ നിന്നും ഒരു ഇത്ര ദൂരം അവിടെയാണ് ചുണ്ടിന്റെ കീഴ്ഭാഗം വരുന്നത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കറവുണ്ട് അപ്പൊ ആ കറിവിലേക്ക് ചുണ്ട് വളഞ്ഞു വരുന്നു പിന്നെ ഇത്രയും കാണുന്ന ഭാഗം ഇതെല്ലാം ഒരു ഏകദേശ കണക്കുകളാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആക്കുറേറ്റായി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ മെഷർമെന്റ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള അതിനെ വിലയിരുത്തുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് താനെ വന്നു ചേരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് എന്റെ വർഷങ്ങളായുള്ള പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കിട്ടിയതാണ് ഇത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഞാനും വളരെയധികം ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുവാനായി പക്ഷെ പിന്നീട് നമുക്കതിന്റെ ഒരു അളവുകൾ കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ണിന്റെ ഭാഗം കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണ് കുറച്ച് വലുതായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് ഈ സമയത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ തലമുടിയുടെ ഭാഗം കണ്ണിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കണ്ണിന്റെ താഴ് ഭാഗം പെൻസിൽ വളരെ സ്വതന്ത്രമായി പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു അളവുകൾ പെട്ടെന്ന് ഓടി എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ ചെവി വരച്ചപ്പോൾ ഇതിന് അല്പം വീതി കൂടിയതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് മായ്ക്കുന്നു മായച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ സമയത്ത് പെൻസിലിന് അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ആ തലമുടിയുടെ ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം ഇത്രയും ദൂരം അപ്പൊ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഉദ്ദേശ രൂപ ഈ ദൂരം നെറ്റിയുടെ ഈ ദൂരം ഇപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ഏകദേശം ഇത്ര ദൂരം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം നമുക്കിവിടെ ഇത്ര മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ താടിയുടെ ഈ പകുതി ചുണ്ടിന്റെ ഈ എഡ്ജിൽ നിന്നാണ് കഴുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു വി ഷേപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് 
ഇത് നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുവരെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഇത്രയും ദൂരം കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ദൂരം ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ തലമുടിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി നോക്കി ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐ മെഷർമെന്റ് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള മെഷർമെന്റിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശ രൂപം നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ പേപ്പറിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ഒരു ചിത്രം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ചിത്രത്തെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ എവിടെ വരും എന്ന് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം പോലെയുള്ള തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുവാനുള്ള സമയമുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കുറവുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും ഷെയ്ഡ് വരേണ്ട രീതി ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കഴിവാണ് അതായത് നമ്മൾ ചിത്രത്തെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അളവുകളെ അതുപോലെ ക്യാൻവാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അളവുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഒരു പോർട്രേറ്റ് രൂപം വരയ്ക്കുവാനായി അത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പോർട്രേറ്റ് രൂപം വരയ്ക്കുവാനായി അപ്പോൾ അതിന് വളരെ വ്യക്തമായ മാർക്കിങ്ങുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സിദ്ധി ഓരോരുത്തരും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക ആ പ്രിൻ്റ് നോക്കി വരച്ച് തുടങ്ങുക പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ രൂപം നോക്കി തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിനൊരു ഗുണം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രത്തിനെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി സൂം ചെയ്യുവാനും സൂം ചെയ്ത് ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും വ്യക്തമായി കാണുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വഴി നമുക്ക് അതിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ആദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നോക്കി നമ്മൾ വരച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുറവുകളൊക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നന്നാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇറേസർ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങുവാൻ കിട്ടും അത് കുറച്ചുകൂടി പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് മായ്ക്കുവാനൊക്കെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് വെച്ച് മായ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെൻസിലിൻ്റെ പൊടി ആ ഒരു ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ പേപ്പറിൽ വരുന്നില്ല പകരം അതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ വളരെ നീറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അൻപത് അറുപത് രൂപയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇറേസർ ഇത് ആർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇറേസർ വാങ്ങി അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഈ രൂപം ഒരു തൃപ്തിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആ ഇത് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വിശ്വാസം വരണം ആ വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നന്ദി നമ